Goedemiddag, de seinen staan op groen voor de aanleg van de verdiepte spoorlijn in Vught. Het Rijk wil 148 miljoen euro uitgeven om de problemen rond het spoor op te lossen. Inwoners van Vught hebben veel last van de spoorlijn. Dat zou na 2020 alleen nog maar erger worden. Er gaan dan namelijk meer treinen rijden. Ik praat erover door met verslaggever Imke van der Laag. Zij is op de redactie. Ja, Imke, verdwijnen, verdwijnen nou straks alle problemen met de aanleg van dit verdiepte spoor? Nou, dat is wel de bedoeling. In ieder geval dat een hoop van die problemen verdwijnen. Um, in Vught hebben ze daar al jarenlang last van. Er razen heel veel treinen voorbij. Spoorbomen gaan continu open en dicht. Um, als daar straks een tunnelbak voor de treinen komt en er gaat een weg overheen voor het verkeer... dan zouden die problemen dus opgelost moeten zijn. Oké, okay, ja, 148 miljoen euro is toegezegd. Hè. Dat is niet alleen voor de verdieping. Hè. Wat gaat er nog meer veranderen? Nee, er verandert meer op het traject. Er worden ook de spoorwegovergangen in S en Bokstel aangepast. In Boksel heb je een dubbele spoorwegovergang en dat zorgt voor heel erg veel files en vertragingen in het dorp. Um, daar is het de bedoeling dat er een weg onder uh, dat spoor door gaat lopen. En dan zou je dus ook daar die files en vertragingen moeten verminderen. Ja, hoe hebben de mensen in Vught gereageerd? Ik neem aan dat die wel blij zijn. Ja, die zijn, uh, die zijn blij inderdaad dat hun ellende eindelijk wordt aangepakt. Ze moeten nog wel even geduld hebben, want uh, de officiële procedures moeten nog doorlopen worden. Zo moet de Tweede Kamer het nog goedkeuren en Provinciale Staten. En uh, 2016 of 2017 zou het werk dan echt kunnen beginnen. We gaan het zien, Imke, dankjewel.